முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு பெரியவங்க உத்தரவு கொடுத்தா ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பிக்கலாம் நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்த எழிலொழுகும் சீராரும் வதனம் என திகழ் பரத கண்டமதில் தெக்கணமும் மதில் சிறந்த திராவிடங்கள் திருநாடும் அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற தக்க திரு பிறை நுதலும் தரித்த நரும் திலகமுமே எத்தி செய்யும் புகழ் இருந்தா சரியா சொல்றாரா நானும் அதத்தான் உசாரா கவனிச்சுட்டு வரேன் கோழி கல்யாணம் இருந்தாலும் நாளைக்கு குடும்பத்துல பிரச்சனை வரக்கூடாது பாரு வாழ்த்துடுமே கல்யாணம்ந்து <laughs> 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 என்ன 
ஆமா என் பெரிய பையன் துபாயில இருக்கான் அவன் எழுதியிருக்கான்ப்பா நல்ல பொண்ண உங்க பேரை உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா நீங்க எல்லாம் எங்க மத்தவங்களுக்கு லெட்டர் கொடுத்து எனக்கு ஞாபகம் மறதி இல்லைன்னா நான் போஸ்ட் மேனாவா இருப்பேன் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரலாவே ஆகியிருப்பேன் கிழிச்சிருப்பீங்க பட்டுவாடா <laughs> 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 என்ன விஷயம் ஆம்பளைங்க குளிக்கிறடா ஆம்பளைங்க குளிக்க கூடாது ஆனா ஆம்பளை இல்ல சின்ன பைய இல்லக்கா ஆமண்டா இதுல என்ன சந்தேகம் ஜான் பிள்ளை என்ன ஆண் பிள்ளை ஆண் பிள்ளை தானே அக்கா அவகட்டமா அவுறா ரெண்டா குளிக்க வரக்காத ஏய் இப்ப என்ன டாண்டி சொல்றீங்க ஆம்பளைங்க குளிக்கிறதுக்கு தனி இடம் இருக்கு அவ அங்க போய் குளிக்கட்டும் இங்க குளிச்சானா பஞ்சாயத்து குட்டி உங்க ரெண்டு பேரிய நார் அடிச்சிருவோம் ஏண்டி சேலைய கட்டிக்கிட்டு ஊருக்குள்ள வந்தாதானே எங்கள நார் அடிப்பீங்க இப்ப உங்கள கொளத்துக்குள்ளேயே நாங்க நார் அடிக்கிறோம் ஏங்க ஒரு காபி டீ மோரு ஆலிக்ஸ் போன் விட்டா ஏதாவது சாப்பிடுங்களா ஏ சார் என்ன விருந்துக்கா வந்திருக்கோம் அட ஒரு மரியாதைக்கு தான் மரியாதை இருக்கட்டுமா நீங்க பொண்ணை பத்திருக்கீங்களா ரவுடிய பத்திருக்கீங்களா இல்ல ஐயா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆம்பளை புள்ள இல்ல அதனால இதை ஆம்பளையா வளர்த்துட்டோம் ஏ இவன் ஆம்பளை இல்லையா இவன் லேட்டா பிறந்தான் அந்த கதையெல்லாம் இங்க வேண்டாம் உடனடியா உங்க பொண்ணுக்கு ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்க உடனடியா கல்யாணம் பண்ண முடியாத மாப்பிள்ள வேண்டாம் ஏன் நான் இல்ல எதே மாப்பிள்ள பாக்குறதுக்குமா எங்க பொண்ணுக்கு நீங்க என்ன மாப்பிள்ள பாக்குறது உங்க உடம்ப தூக்கிட்டு அலைய முடியாது நாங்களே பாத்துக்கிறோம் என்னங்க பேசாம நம்ம பெரிய பொண்ணுக்கு ஒரு கடைசி போடுங்க மாப்பிள்ள பாக்க சொல்லி ஓ இந்த எழுதிடுறேன் எங்க அம்மா எழுதிருக்காங்க என் தங்கச்சிக்கு நீங்க ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பாக்கணுமா கல்யாணம் <laughs> தாலி கட்டறவே இல்ல எத்தனை நாளைக்கு தான் எஸ்டேட் கட்டிட்டு ஆட முடியும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் தாலி கட்டி தான ஆகணும் அவரு கூட கிராமத்து பொண்ணுனா ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லல ஆ விதி உருவாகுது பாயா சின்ன பையா மாஸ்டர் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு அட இது என்ன அதிசயமா இருக்கு ஐயா ஒரு விண்ணப்பங்க என்ன வர்ற வெள்ளிக்கிழமை எங்க தெருவுல இருக்கிற மாரியம்மன் கோவில்ல நான் அங்க பிரதட்சணம் பண்றேன் ஒத்தாசையாத்தி நம்ம ரமா கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு ரமா கிட்ட இருந்தா என்ன எழுதிருக்கா படிச்சா தானே தெரியும் நீ படிக்கிறியா நான் படிக்கட்டுமா நீங்களே படிங்க நீங்க தான் ஹெட் மாஸ்டர் ஆச்சே படிச்சா குரல் கணீர் இருக்கும் படிங்க குரல் மாத்திரமா நான் எது செஞ்சாலும் கணீர் தான் இருக்கும் தெரியுது நீங்களே சொல்லிக்காதீங்க படிங்க 
அவளுக்கு நல்ல வரன் வந்துள்ளது அவர் பெயர் ராஜன் மேலாட்டில் படித்த ஆபீசர் என் கணவருக்கு தெரிந்தவர் சம்பளம் இப்போதைக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் இன்னும் ஒரு வருடத்தில் எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆகலாம் அப்படி ஒரு கணிப்பு சம்பளம் மட்டும்தான் வருமானம் என்று நினைக்க வேண்டாம் சொந்தமாக ஒரு பங்களா இரண்டு கார் தாயில்லாத பையன் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் மாமி அல்லாத வீட்டுக்கு மருமகளா போறதுக்கு இன்னும் கேளு அனாதை ரொம்ப நல்லதா போச்சு கலகலப்பாக எல்லோருடனும் பழகுவார் அவர் கிராமத்து பெண்ணாக தேடுகிறார் ஏனென்றால் கலை நயம் மிக்கவர் பெண்ணுக்கு பாட தெரிய வேண்டுமாம் ருசியாக சமைக்க தெரிய வேண்டும் படிப்பு சுமாராக இருந்தால் பரவாயில்லை அவர் எதிர்பார்ப்பதில் படிப்பு சுமார் என்பது மட்டும்தான் நம் கீதாவிடம் உள்ள தகுதி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அவரை மாப்பிள்ளையாக்க முயற்சிக்கவும் அவர் அங்க அடையாளங்கள் கவனி அழகில் கமலகாசன் மாதிரி குறிப்பு ஆரம்ப கால கமலகாசன் மாதிரி கருப்பில் ரஜினிகாந்த் சுறுசுறுப்பில் பாக்யராஜ் இதை வைத்து அவரை அடையாளம் கண்டுபிடிப்பது உங்கள் பொறுப்பு ஒரு நல்ல பங்களாவில் தங்க வைத்து இந்த ராஜனுக்கு ராஜ மரியாதை தர வேண்டியது உங்கள் கடமை இந்த அரிய வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர்கள் மாப்பிள்ளை வரும் நாள் வியாழன் இன்றே கீதாவிற்கு பயிற்சியை தொடங்குங்கள் என்ன இது லாட்ரி குழுக்கள் மாதிரி இன்றே பயிற்சியை தொடங்குங்கள் எழுதியிருக்கான் அட வாங்கறத வாங்குவோங்க அடிக்கிறது லட்சமா ஆயிரம் வாங்குறத அப்புறமா தெரிஞ்சுட்டு கீதா இவளுக்கு நான் எங்க இருந்து பயிற்சியை தொடங்குறது இப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரிசல்ட் அட சும்மா இருங்க விடுறதா ஐயோ நம்ம பொண்ண மூணாம் தாரமா குடுக்கறது தம்பி பூங்காதே நீயும் போம்பேறு என்ற பெயர் வாங்காதே பூங்காதே தம்பி பூங்காதே போம்பேறு என்ற பெயர் வாங்காதே பூங்காதே தம்பி பூங்காதே நீ காங்கிய உடையும் ஆயுதமும் பல சரித்திர கதை சொல்லும் பூரங்குடி ஒரு பாஞ்சு மைல் இருக்குமா ஒரு கால் மணி நேரத்துல வண்டி போய் சேர்ந்துரும் யோ பூதங்குடி போய் கால் மணி நேரம் ஆச்சு பூதங்குடி போய் கால் மணி நேரம் ஆச்சா நான் பூதங்குடி ஏய் <laughs> ஏ பையா இங்க வா என்னங்க பூதங்குடி எப்படி போனோம் வாங்க நான் வழி காட்டுறேன் அந்த பெரிய பெட்டி கொடுங்க வேணாம் வேணாம் அப்புறம் உனக்கு இதுக்காக தனியாக காசு கொடுக்கணும் அந்த சின்ன பெட்டியாவது கொடுங்க பெரிய பெட்டியை கொடுத்தாலும் கொடுப்பேன் சின்ன பெட்டியை கொடுக்கவே மாட்டேன் இதில் விலை மதிக்க முடியாத பொருள்லாம் இருக்கு ஏண்டா நின்றுட்டேன் 
வேலை மதிக்க முடியாதது கூட நான் வர விரும்பல நேரா போனீங்கன்னா ஒரு ஆலமரம் வரும் அங்க பாதுகாப்பான விவரம் சொல்லுவாங்க நல்லா <laughs> விலமதிக்க முடியாதுன்னு இதத்தான் சொன்னியா தப்பிச்ச எங்க இது புது முடிதானே ஆமாயா நமக்கு எந்த ஊர் தானுங்களா ஆமா ஆமா ஒரு தீவட்டிக்கா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் கூட ஒரு கிருக்க வீட்டை தாங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் இந்த ஊருக்கு புதுசா வர்ற ஒரு தீவட்டிக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓஹோ ஏங்க நீங்க எதிர்பார்க்கற தீவட்டிக்கு எதனா அடையாளம் வச்சிருக்கீங்களா அழகுல ஆரம்ப கால கமலஹாசன் கருப்புல ரஜினிகாந்த் சுறுசுறுப்புல பாக்கியராஜன் சொல்றாங்க அது உங்களுக்கும் பொருந்தும் அதுக்காக உங்களை கூப்பிட்டு போக முடியுமா நீங்க அடையாளத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அக்கறையோட பஸ் ஸ்டாண்டு வந்திருக்கீங்க 
என்ன கூட்டு போவ நீ கிருக்க இந்த பக்கமே தலைய காட்டல பாத்தீங்களா இதுல வேற அந்த ஆளு இந்த ஊருக்கு ஹெட் மாஸ்டர் நான் எங்க போய் சொல்றது எனக்கு எதுக்குங்க மால போடுறீங்க நான் தாங்க நீங்க சொன்ன கிருக்க வாங்க அவுட் ஹவுஸ்ல போய் பேசிக்கலாம் வாங்க தம்பி நீங்க இந்த பங்களாவில தான் தங்க போறீங்க இதுல எத்தனை பேருங்க தங்கி இருக்காங்க நாலு பேயி நாலு பிசாசு நீங்க என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க ஒரு பைத்தியக்கார தம்பி இங்க யாருமே தங்கலைன்னு தானே உங்களை தங்க வைக்கிறோம் அப்படியே பேய் பிசாசுகள் வந்தாலும் இங்க ஒரு பெரிய பேய் இருக்கு பேரு சிகாமணி அது மத்த பேய்கள் எல்லாம் அடிச்சு துரத்திடும் சிகாமணி சிகாமணி ஐயா இங்கேதான் தங்க போறாரு நல்ல கவனிச்சுக்க தண்ணி ரெடியா குளிக்கடா ஏற்கனவே கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதுதாங்க பேய் வேகங்கிறது ஐயா படுக்கிறதுக்கு பெட்ரூம் ரெடியா ஏழு ரூம் ரெடி அடேங்கப்பா ஏழு ரூம்ல தாண்டி தாண்டி படுக்கலாமே எதுக்குங்க ஏழு ரூம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூம் வீதம் ஏழு நாளைக்கு ஏழு ரூம் அதான் எதுக்குங்கிற ஒரு ரூம் கிளீன் பண்றதுக்கு இவனுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆகும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு தம்பி ஒரு விஷயத்த நீங்க முக்கியமா கவனிக்கணும் இங்க படுங்க குளிங்க ஆனா இவன் கையில மாத்திரம் சாப்பிட்றாதீங்க ஏங்க இவனே சமைச்சு சாப்பிட்றதுனாலதான் இதே கலர்ல இருக்கான் உங்களுக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வரும் கல்யாணம் ஆகலீங்களா ஒண்ணுக்கு ரெண்டு இருக்குங்க சந்தர்ப்பம் வரும்போது நீங்க விவரமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது போட்டோம் உங்களுக்கு என்ன கலரு என்ன பூவு என்ன காய் என்ன பழம் பிடிக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க ரசனையை நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் முதல்ல பிடிக்காதெல்லாம் சொல்லிடுறேங்க சொல்லுங்க இந்த ஆளே எனக்கு பிடிக்கல இன்னொரு தடவை நீ போங்க நான் ஒத்துக்க முடியாது கடல் தாண்டி போனாலும் காக்காயத்தான் சுடுவானா குருவிக்காரன்னு சொன்ன மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல உங்களை திருத்த முடியாது என்னங்க என்னங்க <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> உங்க லட்சணத்தை பத்தி நான் வெளியில சொல்லிக்கிறதே இல்ல அறிவு வட்டவள என்ன வாரதுலே இரு அவன் கலாரசன உள்ள வேணும் நம்ம மக கடுதாசியில எழுதினால அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன புலவர் பிடிக்கும்னு கேட்ட எனக்கு காளி புலவர் பிடிக்கும்னு சொல்றான் நீங்க எங்க அவர்கிட்ட போய் புலவரை பத்தி எல்லாம் கேக்குறீங்க பூவ பத்தி கேட்டிருக்கணும் ஹெட் மாஸ்டர் பொண்டாட்டி பேசுற என்னமா <laughs> 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 போங்க சார் பழையபடி நின்றுகிட்டியா உசுரை வாங்காதீங்க நல்ல ஆளுங்க இப்ப வர்றாங்க வாத்தியார்னு அந்த ஆபீசர் தம்பியே எங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் உனக்கும் பிடிச்ச மாதிரி தானே கீதா அதனால நீ என்ன பண்ற நல்ல பொண்ணாட்டம் அவர்கிட்ட போய் 
காலாக்கல்லான்னு பேசுற அவருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் என்னென்ன பிடிக்காதுங்கிறது எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வா அதையெல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் நீ எடுத்துட்டு போய் கொடு இப்ப என்ன பண்ற எந்திரி எந்திரி இந்த காஃபி எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு வா இதுவே அவருக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னா அவருக்கு நேரம் நல்லா இருக்கு உனக்கு இன்னும் நேரம் வரலன்னு அர்த்தம் போடி கேள்வியை பாரு என்ன <laughs> 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 புதுசா வந்திருக்கிற ஆபீஸ்ல கொலை பண்றதுக்காகவே காப்பில கிளாஸ் போட்டு கொண்டாந்துருக்கீங்க நட போலீஸ் இந்த பசங்க ரொம்ப வாளுங்க காதை புடிச்சு நல்லா முறுக்குங்க டேய் ஆபீஸ்ல டேண்டா தயாரா பண்றீங்க இவர தான் ஆபீஸர் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது பெருக்கா அடங்கி வந்தீங்க காபி கொடுத்துட்டு சாப்பிட குடுத்தாங்க டேய் காபிலயே அப்படி கிளாஸ் சொல்ல போட்றீங்களே சாப்பாட்ல என்னென்ன கலப்பிங்க தெரியாது ஏன்டா அழுகுற நீங்க அழுகுற மாதிரி மிரட்டுனீங்க அத அழுகுறா ஆஹா அப்ப சிரிக்கிற மாதிரி பண்றேன் அப்படி வா எனக்கும் கத்துக் கொடுங்க மாமா நீங்க போட போற சாப்பாட வச்சுதான் உனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா வேணாமான் முடிவு பண்ணும் பிங்கு நல்லா மாட்டிக்கிட்டியா அக்கா அக்கா எனக்கு அந்த மாமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிரிக்க சிரிக்க பேசுறாரு வேடிக்கை எல்லாம் காட்டுறாரு எனக்கு அவரை கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல பேக்கு மாதிரி இருக்காரு உனக்கு பிடிக்கலன்னா நானும் மனசு மாத்திக்க வேண்டியதுதான் அதாண்டா ரெண்டு சீக்கிரம் மாத்திக்கிட்டா அக்காக்கா நம்ம ஏதாவது விளையாடலாமா என்ன விளையாட்டு கண்ணாமூச்சி சரி நீ புடி நான் ஓடுற எப்போ நான் தரட உன்னை பிடிக்கிறேன் வாப்பலா வேற யார் என்ன கட்டிப்பிடிப்பா 
நீ அக்கா மக நாளைக்கே என் பொண்டாட்டியாக போறவ வெறுந்தே இல்லன்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் ஏல பேத்தலங்கறீங்களே டேட்டிங் கோ எங்கடா கொஞ்சிட்ட நான் இங்க தான் கா இருக்கேன் ச வாட போல ஓடி போ புரணா பாக்கு வெத்தலையோட உங்க வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணு கேக்க தான் போறேன் அக்கா கட்டி கொடுக்க தான் போறா அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் போயிடலாம் இந்த எஸ்டேட் எல்லாம் நம்ம ஆபீஸ் கண்ட்ரோலா தான் சார் இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மரம் கட் பண்றதுக்கு அங்க என்னடானா ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு மரம் நடுங்கிறாங்க இங்க என்னடானா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மரத்தை வெட்டுங்கிறீங்க நம்மள மாதிரியே நம்ம கவர்மெண்ட் சார் நீங்க சிகரெட் குடிப்பீங்களா நல்ல பழக்கம் இல்ல நமக்கு வேற பிராண்ட் அப்படியா சார் நீங்க பியூர் வெஜிடேரியனா கோழி மட்டும் தான் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படியா என்னடா எல்லாம் ரெடியா உலகா பொடி மண்ணை என்ன மண்ணா கட்டி திருப்பிழுதி எல்லாம் ரெடி என்ன செய்யணும் மட்டும் சொன்னா போதும் முதல்ல இந்த டிஃபின் கேரியர் பிரிடா ஹாய் பாதாம் அல்வா அதுல 50 கிராம் மண்ணெல்லி போடுறா ஹாய் பூந்தி அதுல மிளகாய் பொடி அள்ளி போடுறா 150 ஆ நோரே போடுறா என்னென்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கடைசியில பையனுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிடு வணக்கம் சார் 
திடீர்னு வந்து நிக்கிறீங்க உங்களை என்ன கூப்பிடுறது எப்படி கூப்பிடுறது ஒண்ணும் புரியல அடே டிங்கு மாமாவுக்கு கையெல்லாம் நம்ம தண்ணி கொடு அதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நீங்க முதல்ல போய் கழுவிட்டு வாங்க போங்க கை காலெல்லாம் சுத்தமா அலம்பிட்டு வாங்க எல்லாருக்கும் <laughs> 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 வாங்க தம்பி வாங்க உட்காருங்க வெக்கப்படாம எதையும் வாங்கி சாப்பிடுங்க இது நம்ம வீடு மாதிரி இலையில வச்சத எதையும் மிச்சம் வைக்கப்படாது எப்படிங்க தம்பி மிச்சம் வைக்க முடியும் சமைச்சது யாரு நம்ம கீதா வாச்ச தம்பி உப்பு இருக்கான்னு பாருங்க உப்பு இருக்குதுங்க விளையாட்டுக்கார பிள்ளை குழம்புல உப்பு இருக்கான்னு பாக்க சொன்னா குழம்புலயா நான் கீதா வச்ச குழம்பாச்ச கரெக்டா தான் இருக்கும் நினைச்சேன் அப்படியா அதுக்காக உப்பையா தின்னு வாப்பாங்க இந்த இந்த பலகாரத்தை எடுத்துட்டு போய் ஆளுக்கு நாலு நாள் போய் மொத்தம் எட்டுதான் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நாலு நாள் வச்சுட்டா எனக்கும் டிக்கும் எங்க போறது திங்கிறதுலயே இரு உனக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் போடி அதான பார்த்துக்கிட்டே போ ஏங்க இத கடையில் வாங்கின மாதிரி இருக்கு என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க என் பொண்ணு கைப்பட செஞ்சது நான் தாங்க ஒரு கிலோ நெய் வாங்கி கொடுத்தேன் பரவாயில்ல நீங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஒரு முட்டாய் கடை வச்சா போச்சுக்கலாம் தமாஷான வருங்க நீங்க ஏண்டி சிரிச்சிய அழுத அழுதிய ஆமா தம்பி உங்களுக்கு சங்கீதத்துல அபார ஞானம்னு கேள்விப்பட்டேன் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க அடாடாடா என்ன தன்னடக்கம் என்ன தன்னடக்கம் என் மக கீதாவுக்கு சங்கீதத்துல ஒரு அலாதி பிரியும் அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை எதிர்பார்த்தேன் நீங்க வந்துட்டீங்க பாடத்தை ஆரம்பிக்க
ஒத்துக்கிட்டாரு <laughs> நீங்க <laughs> 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 புண்ணாக்கெல்லாம் <laughs> நம்ம பொண்ணு மேலயா ஆமா பின்ன அந்த பையனை கவர மாதிரி நாலு கெஞ்சல் நாலு கொஞ்சல் அதெல்லாம் வேண்டாமா வேண்டே இதெல்லாம் போய் நானா சொல்லி கொடுக்க முடியும் நான் சொல்லி கொடுத்தேங்க வரலையா ஏங்க வரலங்களா அதான் உள்ளதா வந்துட்டியே அப்புறம் என்ன வரலாமா வாயா எங்களுக்கு என்ன பயமா என்னங்க வரலங்களா வாங்க வாங்க அப்பா தம்பி இப்பதா ஒரு முடிவோட வந்திருக்காரு போட்ருக்க Dress பார்த்தாலே தெரியுதுங்க நானும் ரொம்ப நாளா யோசிச்சு பாத்தங்க அடிக்கடி உங்க பொண்ணை பாக்குறேன் அதனால அதுக்கிட்டே கத்துக்கிட்டு தான் முடிவு பண்ணிட்டேங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நம்மளோட உங்க பொண்ணு நல்லா பாட்டு பாடுது இல்லையா அதனால அதுக்கிட்டே பாட்டு கத்துக்கிட்டு தான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படியா என்னங்க நம்ம பொண்ணை தம்பி கிட்ட தானே பாட்டு கத்துக்க அனுப்பிச்சோம் இப்ப தம்பியே அவகிட்ட பாட்டு கத்துக்க போறாராம் கச்சேரி பண்ற அளவுக்கு கத்துக்கணும்னா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை கோயிலே ஆரம்பிக்கலாம்
வாங்க
இந்த சமயத்துல இந்த இடத்துல என்ன அது அநியாயம் நாங்க வேலைக்காரங்க சார் இதெல்லாம் எங்களுக்குள்ள சகஜம் ஆனா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சும்மா போறது எனக்கு சகஜம் இல்ல இந்த எஸ்டேட்டுக்குள்ள என்ன தப்பு தண்டனை நடந்தாலும் அதுக்கு நான் தான் பதில் சொல்லணும் இன்னொரு நாளைக்கு நீ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றத நான் பார்த்தேன் அந்த நாள் தான் நீங்க வேலை பார்க்கற கடைசி நான் பி கேர் சிகாமணி அவன் அவன் நாட்டில் ஒன்ன கட்டினே படாத பாடு போடுறான் நீ எப்படி ரெண்டு வச்சு சமாளிக்கிறேன் அப்படி ஒண்ணு சிறுவம் இல்லைங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்கச்சிங்க அப்படியா எப்படி ரெண்டு பேரும் மடக்கண மூத்தவளுக்கு எட்டு வருஷமா குழந்தை ஊட்டி கிடையாது எங்க வேற ஒருத்தி நான் கட்டிக்கணும்னு அவன் தங்கச்சியே எனக்கு கட்டி வச்சுட்டான் உனக்கு பயங்கர லக்கு தான் நீங்க வேற நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு இல்ல தெரியும் கஷ்டமா எந்த மாதிரி கஷ்டம் ரெண்டு பொண்டாட்டியுமே மடச்சாம்பராணிங்க என்ன உபசரிக்கிறதா நினைச்சு ஒருத்தி மாத்தி ஒருத்தி என்ன படாத பாடு படுத்துறாளுங்க இப்படித்தான் பாருங்க ஒரு நாள் பாலும் பழமும் கைகளில் ஏந்தி பவள வாயில் புன்னகை சிந்தி கோல மயில் போல் நீ வந்தாயே எனக்கு மட்டும் நீங்க புருஷே இல்லையா நான் வச்ச இட்லி ஆகாதா அடி உங்க சண்டை அப்புறம் வச்சுக்கடி எனக்கு பசிக்குது சாப்பிட விடுங்கடி போது <laughs> 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 
காலம் காத்தாலே ஒரு பாடம் கேட்டேனே நீ சொல்லி தந்தா போதும் என் கல்லூரி பொன்மானே இருக்கும் <laughs> 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 ஆனா உனக்கு மூளையும் பெருசு உடம்பும் பெருசு ரெண்டுத்தையும் 
எனக்கு உடம்பு தான் சின்னது மூணு பெருசு சார் நான் இந்த ஊர்க்காரன் நீங்க இந்த ஊருக்கே புதுசு என்ன பகைச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது நான் செய்யற தொழில் உங்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு இது புதுசு இல்ல உங்களுக்கு சின்ன வயசு கல்யாணமே ஆகல வீணா தகராறு பண்ணாம நான் கொடுக்கற பங்க வாங்கிக்கோங்க பிப்டி பிப்டி ஏயா இவ்வளவு நாளா இதே தொழில் பண்ணிட்டு இருக்க இது அப்படி பகிரங்கமா பேசுறது எவனா பாத்துட்டு போய் ஆபீஸ்ட வச்சு வச்சானா என் நிலைமை என்ன வருது நான் வீட்டாண்ட வரேன் என் பங்கு பணத்தை எடுத்து வை என்ன கொஞ்சம் அவசரமா பணம் தேவை அதான் இந்த பார் ஒன்னே என்னையும் தவிர இந்த மேட்ரு யாருக்கும் தெரிய கூடாது இதெல்லாம் பங்கு கொடுத்த பிறகுயா ஓகே சார் நிறைய மரங்களை திரண்டதுனால நீ ஞாபக வச்சுக்க நான் நாகப்பாம்பு வழிய சீக்கிர வரைக்கும் பகையும் மறக்க மாட்டேன்டா மரங்களை திரண்டதும் இல்லாம டைலாக் பேசுற டைலாக் ஏறா வண்டியில வர்றேன் சார் வர்றேன் நன்றி சார் உங்களை போல நல்லவங்க இருக்கிறதுனாலதான் நாட்டுல மழையே பெய்யுது சார் நல்லவங்க இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க இவனை மாதிரி கெட்டவனுங்க மரத்தை வெட்டாம இருந்தால மழை தன்னால பெய்யும் ஏயா உன் பொண்டாட்டிங்கன்னா இப்ப தகராறு இல்லாம இருக்காங்களா இப்பவும் அதே கதைதாங்க யோ நீ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வேலையை கொடுத்தா இப்படிதான் தகராறு வேலை யாராலும் பிரிச்சு கொடுத்துரு சரியா இருக்கும் பாரு இதே யோசனை முன்னாடி எனக்கு வந்து ஒரு நாள் பாருங்க கைப்பட்டாலே போதும் வலி பஞ்சா பறக்குதே நீ சும்மா இருமச்சா என் கால அடிச்சா நான் அவளை சும்மா விட்டு வேணா இருடி உன்ன பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் புத்தூர் வைத்தியிருட்டு போய் ஆறு மாசம் என்ன வச்சு கட்டதுக்கு அப்புறம் தான் காலே சரியாச்சு யோ உனக்கு சாவே உன் பொண்டாட்டிங்களால தான் என்னங்க சொல்றீங்க ஆமாயா காலுன்னு தொட்டு புத்தூருக்கு போன இதே தலையை கொடுத்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சிப்பார் தலைவலி என்ன 
இனிமே பாம்பு கடிச்சா கூட பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் சுப்பிரமணி எஸ் சார் தாஜ்மஹால கட்டினது யார் நடத்துறேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் காத குடுங்களேன் என் காது எடுத்து குடுக்கற மாதிரி இல்ல நீ தான் சொல்லணும் அந்த புது ஆபீசருக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் கசமுசா தான் சொல்ல அவங்க கொஞ்சுறதும் கொலாவுறதும் லைலாமஜுன்னு கெட்டாங்க போங்க நீ நேரில் பாத்தியா இந்த கண்ணால பார்த்தேன் எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதனால சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கல்யாணத்தை முடிங்க மனச பறி கொடுத்து உன் மனசில் இடம் பிடிச்சேன் என் மனச பறி கொடுத்து உன் மனசில் இடம் பிடிச்சேன் கத்து தந்த வித்தை எல்லாம் காட்டட்டுமா கண்ணே கண்ணே என் மனச பறி கொடுத்து உன் மனசில் இடம் பிடிச்சேன் என் மனச பறி கொடுத்து உன் மனசில் இடம் பிடிச்சேன் கத்து தந்த வித்தை எல்லாம் காட்டட்டுமா கண்ணே கண்ணே மனச பறி கொடுத்து ஓ மனசில் இடம் பிடிச்சேன் என் மனச பறி கொடுத்து ஓ மனசில் இடம் பிடிச்சேன் கத்து தந்த வித்தை எல்லாம் காட்டட்டுமா கண்ணே கண்ணே கத்து தந்த வித்தை எல்லாம் காட்டட்டுமா கண்ணே கண்ணே என் மனச பறி கொடுத்து சிந்தாதோ பக்கம் வந்து தொட்டவுடன் மின்னல் 
நிர்வாணமாட்டேன் <laughs> நான் <laughs> 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 பாட்டு பாடினா பயிர்லாம் தானே வளரும் சொல்லுவாங்க மாடுலாம் தானே பால் கறக்கும் சொல்லுவாங்க அப்பெல்லாம் நான் அதை நம்ப மாட்டேங்க இப்ப மட்டும் எப்படி நம்புறீங்க நம்ம லவ் வளருதுங்கள நம்பி தானே ஆகணும் அப்போ நீங்க என் பாட்டை தான் லவ் பண்றீங்க என்ன லவ் பண்ணல அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லங்க வேணும்னா உங்க வீட்ல இருக்கிற கண்ணாடியில உங்க முகத்தை பாருங்க அது சரின்னு உங்களுக்கே புரியும் உங்களை பாட்டு கத்து கொடுக்க வந்தியா பாக்ஸிங் கத்துக்க வந்தியா பாட்டு அவங்க தாங்க கத்து கொடுக்குறாங்க பாக்ஸிங் தான் நானு பாக்ஸிங் நீங்க கத்து கொடுக்குறீங்களா உங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்காத பாட முடிஞ்சு போச்சு இல்லவா ஏங்க மங்களமா இல்லங்க விட்டா பாடிருக்கீங்க தானே கூட்டு போறவா கல்யாணி இந்த அம்மாக நீயே பேசு இந்த பாரடி நல்லா கேட்டுக்க இந்த நிமிஷத்துல இருந்து அந்த பையகிட்ட பேசுறதோ பாட்டு கத்து கொடுக்குறதோ எதுவுமே இருக்க கூடாது பழகணும்பு <laughs> நிறுத்துங்க இதுதான் நம்ம வீடு இதுதான் உங்க வீடா எஸ் சார் வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டீங்க காஃபி சாப்பிட்டு போலாமே காஃபி சார் நான் வந்ததுல இருந்து இங்கதான் காஃபி டிஃபின்லாம் அப்ப ஹோட்டல ஹோட்டல்ல கிட்டத்தட்ட மேஸ் மாதிரி நல்லா இருக்குமா அத நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்து தான் சொல்லணும் ஓகே நீ வண்டியில இரு 5 நிமிஷத்துல அவர் வந்துருவாரு என்னையா அவரே சொல்றத கேளுப்பா நீங்க வாங்க நோ நோ அவரும் வரட்டும் நான் நினைச்ச நீங்க கூப்பிடுங்க ஏய் என்னங்க இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்க நீங்க சுத்துங்க தள்ளே நான் இவருக்கே சுத்திடுறேன் இப்படி சுத்தி ரொம்ப நாளாச்சு வையே வாங்க சௌரியமா அவ சௌரியமா தான் இருப்பான் இதுதான் என் பொண்ணு கீதா ஹலோ நைஸ் மீட்டிங் யூ நாங்க சொல்ல என்னத்த சொன்னா இவர் தான் ஆபீசர் கும்பிடு கும்பிடு என்ன காபி கொண்டா காம் காம் 
முக்கியமான <laughs> 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 முதல்ல உன் பேரை மாத்தியா எதுக்கு சார் உன் பேர் பாண்டியராஜா என் பேர் ஆனந்தராஜா ரெண்டு பேர் சுருக்குமா ராஜன் வச்சுக்கிட்டோமா கவர்மெண்ட்ல எனக்கு ஒரு ரெண்டு லெட்டர்லாம் உனக்கு வந்துருது உனக்கு வர வேண்டிய லெட்டர் எனக்கு வந்துருது ஒரே கன்ஃபியூஷன் இதே குழப்பம் தான் சார் எங்கேயும் நிறைய பேர் நீங்க தான் நான் நினைச்சு ஏகப்பட்ட மரியாதை கொடுக்குறாங்க இவ்வளவு ஏன் இந்த ஹெட் மாஸ் வீடு இல்லைங்க அவங்க கூட நான் தான் ஆபீசர் நினைச்சு நமக்கு ஏக மரியாதை எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சு நீங்க வந்த பிறகு எனக்கு அந்த வீட்டுல மரியாதை குறைஞ்சிருக்கு யோ யார் யார்கிட்ட மரியாதை எதிர்பார்க்கணும் ஒரு விவசாயில் அந்த குடும்பமே ஒரு லூசு குடும்பம் அவங்க கிட்ட போய் என்ன பெரிய மரியாதை கரெக்ட் சார் நான் இவ்வளவு நாளா இங்க இருந்து கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த நீங்க வந்த ஒரே நாளே கண்டுபிடிச்சீங்க அதனால தான் சார் நீங்க சீனியர் நான் ஜூனியர் நினைச்சேன் போய் லகேஜ் எடுக்க சொல்லு நீங்க போற வாட்ச்மேன்ல நம்ம வாட்ச்மேனா அவனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி சார் அவங்களை கவனிக்க அவனுக்கு சரியா இருக்குது ரெஸ்ட் கிடைக்கும் போது அப்பப்ப வேலைக்கு வருவான் கல்யாணி என்னங்க என்ன இருந்தாலும் ஆபீசர் ஆபீசர் தான் ஆமாங்க ஆபீசர் கால அந்த முகத்துல சொட்டுது போயும் போயும் ஒரு வெறும் பயல நாம ஆபீசர் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாள் நம்ம கிட்ட பழகிக்கிட்டு இருந்தானே ஒரு வார்த்தை சொன்னானா ஆபீசர் இல்ல என்ன திருட்டு பய நாளைக்கே சாப்பிட கூட்டு வர்றேன் யார திருட்டு பயலையா அவனே இல்ல ஆபீசர கூட்டு வாங்க கூட்டு வாங்க எதுக்கு நல்லா விசாரிச்சுக்குங்க இவராவது ஆபீசர் தானான்னு அது வாசம் வந்தா நல்லா விசாரிக்கிறேன்
எங்கடி போற ஹாரல் சத்தம் கேட்டவனே வந்துட்டான் இனிமே அந்த வெறும் பையில நீ பார்க்கவும் கூடாது அவங்க கிட்ட பேசவும் கூடாது போடி போ கீதா இல்லீங்களா டைப் படிக்க போயிருக்க எப்ப இருந்து டைப் கிளாஸ் போதே என்ன இல்ல இருந்துதான் பொம்பள புள்ளி ஏங்க ஏங்க உட்கார்ற போது சேர்லாம் தெரிக்கிறீங்க மறந்து அடிக்கிறேன் பா நான் நினைச்சேங்க உங்க வீட்டுக்கு வரும் போதெல்லாம் ஒரே பூச்சி தொல்ல பூச்சி மட்டும் இல்ல பா கண்ட பையில வந்து உட்கார்ந்துறானுங்க உட்கார்ந்தா எந்திரிக்கிறதே இல்ல ஆற ஆற நடக்குறானுங்க இப்ப மறந்து அடிக்கறானா இன்ன கொஞ்ச நேரத்துல உள்ள தூக்கி போட்டு எல்லாத்தையும் பூட்ட போறேன் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க முதல்ல வாழல அப்புறம் தையல கடைசியில் கையிலன்னு உங்கள் வீட்டில் என்னடான்னா எனக்கு முதல்ல வாழையில் கவனிச்சாங்க நேரடியாக கைக்கு வந்துட்டாங்க ஏண்டா நான் வந்த பூசில் ஆக ஆகணும்னு கவனிச்சாங்க இப்போ என்னடானா நான் உள்ளே வந்தால் பூரட்சி மாதிரி பேசுகிறாங்க என்ன விஷயம் இது கூட தெரியாதனால தான் அந்த ஆனந்த் ஆஃபீஸராக இருக்காரு நீங்கள் அவருக்கு கீழே வேலை செய்கிறீங்க அவர் ஆஃபீஸருக்கு படிச்சிருக்காரு அதனால் அந்த வேலை செய்கிறாரு நீங்களும் ஆஃபீஸுக்கு படிச்சிருந்தா எங்கள் அக்கா உங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல என்ன <laughs> <laughs> ஆபீசர் மாப்ல தான் கட்டிக்கணும்ன்ற ஜாதி. எங்க ஜாதி பத்தி என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க. என்ன எங்க அக்காவை மட்டும் திட்டாதீங்க. உங்களை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லும் போது எங்க அக்கா இவ்ளோ அழுதுச்சு தெரியுமா? அழுது என்ன புரோஜனா? என் மேல ஆசை இருந்தா என்ன பார்க்க ஏதாவது ஐடியா பண்ணிருக்கானா? உங்களுக்கு தான் தெரியுமே. எங்க அக்கா கொஞ்சம் மூளை கம்மினு. அதனால தான் என்ன லவ் பண்றா? இப்போ நான் சொல்ற மாதிரி நீ செய்ற. ப்ளீஸ் கம் இன். கூப்டிங்களா? ஓகே. நினைச்சேன். ஓகே. அந்த மேட்டர் என்ன ஆச்சு? வரும்போது <laughs> அந்த பொண்ணு எனக்கு மேட்ச் இருக்குமா மேட்ச் மேட்ச் நீங்களே தான் எதிரில் பார்த்தீங்களே பார்த்தேன் அழகாக தான் இருக்கா ஆனால் இந்த குணம் கேரக்டர் இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தானே முடிவு எடுக்க முடியும் வாட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அழகு குணம் பண்பில் சுத்த தங்க சார் வெரி குட் அப்புறம் பாட்டு பாடிச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டீரியோ டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ராத்திரி பூரா கேட்டே இருப்பீங்க இந்த இந்தியில் பாடுவாங்களே லதா மங்கேஷ்கர் ஏங்க அவங்க அக்கா ஆஷா போன்ஸ்லே அளவுக்கு பாடும் ஓஹோ லதா மங்கேஷ்கர் அக்கா தான் ஆஷா போன்ஸ்லே அது சரியா தெரியலங்க நினைச்ச ஓகே அப்ப பொண்ணு பிரமாதம் சொல்லுங்க பொண்ணு நல்ல பொண்ணு தான் ஆனா 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 என்ன ரஜன் இந்த சந்தரக்கட்ட வியாபாரம் நம்ம என்ன பண்ணோம் சார் இப்போ அதெல்லாம் எதுக்கு ரஜன் முக்கியமான இடத்துல சஸ்பென்ஸ் சொல்ற பத்தியா அந்த பொண்ணு கீதா சார் இவ்ளோ தர்மசாலியான அந்த பொண்ணுக்கு ஆண்டவன் வெச்ச ஒரே குறை அது கொஞ்சம் லூஸ் சார் அதை ஹிஸ்டீரியானும் சொல்ல முடியாது பைத்தியம்னு சொல்ல முடியாது மரக்கரண்டு பூச்சின்னு சொல்ல முடியாது மொத்தத்தில் அதுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க சார் அதுக்கு ஒரு வலிப்பு வருது சார் காக்கா வலிப்பான்னு கேட்டா இல்லை மைனா வலிப்புன்னு சொல்கிறாங்க சார் சார் நல்ல மாடம் தான் உள்ளூர்லேயே வளர்ப்பு இருக்காது நீங்கள் வந்தவொன்னே உங்களை ஓஹோன்னு புகழ்ந்து பயங்கரமாக உபசரிச்சிருப்பாங்களே 
அந்த பொண்ணுக்கு உள்ள நல்லா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு காரணமே அது லூசு நினைச்ச ரமா என் தங்கச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்குன்னு சொல்லும் போதே நினைச்ச இதுல ஏதோ சஸ்பென்ஸ் இருக்கு அந்த விஷயம்லாம் இந்த அண்டர் கரண்ட் தான் சார் இன்னொரு சஸ்பென்ஸ் சொல்றேன் நானும் இங்க வந்த உடனே என்னையும் இந்த மாதிரி ரெண்டு தூரம் பிரமாதமா கவனிச்சாங்க நான் அந்த பொண்ணு மாதிரி லூசா உங்களை மாதிரி புத்திசாலி நைஸா தப்பிச்சிட்டேன் நினைச்ச கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் ஏன்னா இது உங்க வாழ்க்கை பிரச்சனை நல்லா யோசிச்சு எப்படி அது அதை பத்தி நாம ஏன் சார் கவலைப்படணும் அது ஒரு லூசு அதுக்காக ஒரு லூசு புறக்காம இருப்பான் நாம எல்லாம் புத்திசாலிகள் அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இனி பழுதிக்காம படுக்க கூட போகாது என்ன நீங்க இந்த பக்கமா வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வராம போறதாவது கல்யாணி யாரு வந்திருக்கா பாரு உட்காருங்க வளர்றிய <laughs> 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 வளர்ந்துட்டாளே தவிர குழந்த மாதிரி விளையாட்டு புத்தி சரி சரி போய் தம்பிக்கு டிஃபன் காப்பி எடுத்துட்டு வாங்க தம்பி வீட்டு லட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் ஆனா அது மனசு வச்சா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் ஒரு <laughs> 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 
சும்மா இருங்க ஆமா லட்டு குட்டு நான் காசுக்கு சொல்லலடி அவ வயிறு என்ன ஆயிருக்குமோ நீ மட்டும் சொல்லலனா நான் ரொம்ப ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன சார் அதான் அந்த கீதா சாமி வந்து என்ன ஆட்ட ஆடிட்டா தப்பிச்சம் பொழைச்சன்னு ஓடி வந்துட்ட ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராஜன் எனக்கு எது சார் தேங்க்ஸ்லாம் நீங்க நல்லா இருந்தா நான் நல்லா இருப்பேன் சார் உங்களுக்காக என்னென்ன செய்யறனோ அதெல்லாம் எனக்காக செஞ்சுக்கிற மாதிரி தானே என்னங்கிட்ட <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 கல்யாணி பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தீபாராதனை ஒண்ணு தான் பாக்கி என்ன இந்த கீதாவை காணுமே என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க இந்த வரேன்னு போனா என்ன காணும் அம்மா என்ன மாதிரி சின்ன பசங்களா இருந்தா எங்க வேணா போயிட்டு வரலாம் அக்கா பெரிய பொண்ணு இல்ல வரவான இடம் பார்த்து போவேனா கொஞ்சம் லேட் தானே ஆகும் ஆமா வருவாங்க நீங்க சாமி கும்பிடுங்க கடவுளே என் பொண்ணை குணப்படுத்து அந்த ஆபீசர் மனம் மாறி என் பொண்ணை சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் கல்யாணம் <laughs> அதுலயும் குறை இருந்துட்டா அத பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் அதனால நானே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன சார் அது புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத அந்த பொண்ணு கீதாவை நானே கட்டிக்க போறேன் பொண்ணு கட்டிக்கிறேன் நீ இப்படி மனிதாபமானமே எல்லாம் பேசுவோம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவளுக்காக என் வாழ்க்கையை ஜாம் பண்ணுறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் அடுத்த வாரமே கீதாவோட கல்யாணம் நடக்க போகுது இப்ப எல்லாம் அந்த ஆபீசர் தம்பி நம்ம வீட்டு பக்கமே வர்றதில்ல நம்ம பொண்ணு இந்த ஆட்ட ஆடினா எவண்டி இந்த வீட்டு பக்கம் வருவான் ஆமா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் நம்ம பொண்ணுக்கு நிஜமாவே சாமி வந்ததா இல்ல இந்த காலிப்பய ராஜன கல்யாணம் பண்றதுக்காக இந்த ஆட்ட ஆடினாளா கொழுப்பு பிடிச்சவ செஞ்சாலும் செஞ்சிருப்பா நாம கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் 
வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 முருகனோடு <laughs> 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 எப்படியோ நாம எல்லாரும் எதுத கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு ஏன் கே வெளியூர் ஓடி போகணும் உள்ளூர்லயே மாலை மாத்திக்கலாம்ல ஓத யார் வாங்குறதே ஏ வெளியூர் ஓடி போனா மட்டும் தேடி புடிச்சு ஓதிக்க மாட்டங்களா கொஞ்சம் லேட் ஆடிப்பாங்க இத பார் இந்த கிழக்கே போறையில் புதிய வார்ப்பலாம் பாத்திருக்கே பாத்திருக்கேன் அதுக்கு என்ன இப்போ அந்த படங்கள்லாம் ஓடுனது காரணமே அந்த படங்களோட கிளைமேக்ஸ் தான் அதுல இதே மாதிரி ஹீரோ ஹீரோயின் கடைசி சீல்ல ஓடுவாங்க அதனால தான் அந்த படமே ஓடுச்சு இத பார் கீதா நாம ஓடுறது காரணமே நம்மள ஒருத்தன் துரத்துறோம் தோற்றவன் தெரிஞ்சிட்டா நாம ஏன் ஓட போறோம் எனக்கு என்னமோ பயமா தான் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள்ல எனக்கு கல்யாணமா பைந்து பைந்து பண்ற எல்லா காரியமும் நல்ல மாதிரியே தான் நடக்கும் இப்ப நீ என்ன பண்ற இங்க வா கீதாவுக்கு கல்யாண ஏற்பாடு ஆகி விட்டது உடனே புறப்பட்டு வரவும் உங்க அப்பா லெட்டர் போட்டு கரையில சஞ்சி அடிச்சிருக்கற கீதா ரொம்ப அதிஷ்டக்காரிங்க உரிமையிருக்கு <laughs> ஏழெட்டு <laughs> 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 ராத்திரி பூரா இதே இடத்துல இந்த கொற்றப்பணியில முடிச்சிருந்த தெரியுமா நீங்க எங்க முடிச்சிட்டு இருந்தீங்க அங்க எங்க அக்கா எங்க வர கூடாதுன்னு எங்க அப்பா அம்மா முடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ராத்திரி பூரா உங்க அப்பா அம்மா தூங்கலையா நிஜமா தூங்கல अंकल ராத்திரி தூங்கலனா நிச்சயமா பகல்ல தூங்குவாங்க அந்த நேரம் பார்த்து உங்க காலங்க அனுப்பு அது சரி நீங்களும் ராத்திரி பூரா முடிச்சிட்டு இருந்தீங்க 
எங்க அக்காவை கூட்டிட்டு வரும்போது நீங்க தூங்கிடாதீங்க நீ சொன்னாலும் சொல்லலனாலும் நான் தூங்க தான் போறேன் தூங்குறது இதே இடத்துல தூங்குறேன் உங்க அக்கால வந்து என்ன எழுப்பு சொல்லு போ ஆண்டவா என்ன <laughs> என்ன பேச்சு பேசுறீங்க என் பொண்ணு அப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் போறதா இருந்தா எப்போ போயிருப்பா போய் உங்க வேலையை பாருங்க அப்படி ஓடுனா கால புடிச்சு உள்ள எடுத்து போடு வாங்க
எனக்கும் ஆனந்துக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க அப்பா அம்மா முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது பிடிக்காம தான் நாங்க ஓடி போறோம் தயவு செஞ்சு எங்களை விட்டுடுங்க அது எப்படி விட முடியும் கீதா எனக்கு சொந்தமானவன் நீ ஏ எதிரி இவன் இப்ப ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா இவன் கைய கால ஓடிக்கடா நான் என் கீதா கூட கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துட்டு வரேன் புலிக்கு பயந்து இப்ப நம்ம போதத்துக்கிட்டே மாட்டிக்கிட்டோம் வாழ்க்கையில் நம்ம ஒன்னே சேர முடியாது நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையிலேதான் இப்ப சொல்லு ராஜன் நீ முட்டாளா நான் முட்டாளா ஏம கீதா உனக்கு கூட அடிக்கடி சாமி வரும்ல யோ ராஜன் உனக்கு கூட கனவுல நான் வில்லன் மாதிரி தெரியவேனா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன முட்டாளாக பாத்தீங்க அதுக்கு பதிலா கொஞ்ச நாள் உங்க ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு வச்சு வேடிக்கை பார்க்க ஆசைப்பட்டனே தவிர பழிவாங்க நினைக்கிற என்ன முடிக்கிற அன்னைக்கு என்ன சொன்ன கல்யாணம் நடக்கும்னு சொன்ன ஆனா எனக்கும் கீதாவுக்கும் சொல்ல கவனிச்சே நீங்க ஆமா சார் 
ஐயோ தேவத்தை கட்டி பிடிக்கல சார் மனச பறி கொடுத்து உன் மனசில் இடம் பிடிச்ச என் மனச பறி கொடுத்து உன் மனசில் இடம் பிடிச்ச கத்து தந்த வித்தை எல்லாம் காட்டட்டுமா கண்ணே கண்ணே 